Baada ya kutangazwa kwa bilioni ya mpya bwana Liza kwenye mitandao ya kijamii kulendea taarifa nyingi sana na ikatokea picha moja ikaina trendi sana ikimwonyesha mdada mrembo alafu na bwana Liza huko watu wakisema kama ndo mke mpya wa bwana Liza au Mrs Liza sasa tumempata huyu mrembo tuko naye hapa tutasikia kidogo kutoka kwake kwa sababu kwenye interview ambayo amefanya na Mila Dayo alizungumza kuhusiana na kuiona picha hiyo je huyu mrembo hiyo picha amekutana nayo ni yeye alitengeneza ama ni nani na kwake imekuaje kwa familia yake mume wake na mambo mengine au ni maswali ambayo atatujibu mambo pa uko vizuri kabisa unaitwa nani naitwa Rachel Rachel ni shwapi Kigemboni Kigemboni yeah Rachel anajishughulisha na nini tuanzie hapo um, kwa sasa mi nimemaliza chuo Mzumbe University kwa hiyo nipo kwenye kutafuta ajira okay yeah na umesomea course gani Human Resource Management Bachelor. Okay. Safi sana. Na um, unatamani kufanya kazi gani au hicho ulichosomea? Um kikubwa ni natamani kufanya kazi ya kitu ambacho nimesomea lakini pia kutokana na ajira sasa hivi zilivyo ngumu kazi yote naweza nikafanya. Safi, turudie kwenye swala la picha. Uh, picha yako imetrendi sana. Nianzie hapo. Uliiona ama ili, na ulivyoona ilikuaje? Um wakati na yani nimepata taarifa ya hiyo picha nikiwa nafanya kazi zangu kuna mtu akanipigia simu akaniambia like ingia Instagram kuna picha yako ime trend hivi hivi na hivi so nikaingia kwenye hiyo page ambayo nimeambiwa picha yangu ipo ya yani, nikaangalia at first nilichukulia yani kama masihara tu then ivona everywhere picha yangu inasambaa ndo kidogo kwa upande mwingine sikujisikia vizuri kwa sababu kuna ile kwamba watu wengine wanaweza kuchukulia vibaya pia sometimes inaweza ikaua yani jina lako especially kwenye mambo ya ajira unajua kuna watu ambao hawezi kumwajiri mtu ambaye ana sifa tofauti tofauti kwenye mitandao ya kijamii yeah okay, na ukujua ni nani alitengeneza vile au alitoa wapi wewe picha yako picha nilitengeneza mwenyewe na weka hapa laizo kajiweka na yes mara ya kwanza kabisa wakati ilivotoka kwamba yani bilionea ametangazwa nika screenshot ile ile kipande cha hiyo taarifa then nika posti kumpongeza you know then baadaye ah, nikafanya kama masiara kwa sababu hata watu ambao wana namba yangu ya WhatsApp wanajua mimi ni mtu wa masiara mengi sana na matani so nikachukua picha yangu nikaunganisha na Liza nika post nikaandika yale maneno till death do us apart lakini kwa mimi nilichukulia kama masihara tu then baadaye ndo I think kuna mtu aliichukua akairusha sehemu nyingine na kwenye ma group tofauti. Yeah. Na ukuwaza kumbe inaweza ikawa na madhara hayo kwa sababu ukieka kitu anaona watu wengi. Hii ni kongo mimi sikuchukulia hivyo kwa sababu as I told you mimi ni mtu wa masihara sana. Kwa hiyo ni hivyo ufanye afu sio mara ya kwanza. Mimi inaweza katokea taarifa yote kongo mimi nikachukulia utani, nika post as a joke. Lakini ndio hivyo unajua kuna watu wengine wanachukulia vitu tofauti. Yeah. Wao nomba mimi kama I'm 26. Na sita. Yes. Uh, ulisikia bwana Liza ana wake wanne. Uki ikitokea uh, japo yeye alishazungumza kwa pande yake ikitokea mfano akawa anahitaji kuongeza mke wa tano. Uko tayari kwa mke wa tano bwana wa bilionea. Hapana. Kwa nini na kati uliweza kuweka masihara kama hayo ambayo yanafanania kabisa? <laughs> kwa sababu mimi nipo kwenye mahusiano tayari. Okay. Yes. Tuwako wa kuona hiyo picha kwamba mpenzi wangu anafanya hichi wai. Yeah, aliona na mpaka sasa hivi amechukia lakini nilimwelezea kwamba mimi nilichukulia masihara. Afu kitu kikishatokea tena yani hakuna jinsi ya kurudisha. Unajua? Yeah. Alichukizwa na kutrendi kwa picha ama ni wewe kuonyesha matamanio ya kuwa tayari kuwa mke wa tajiri, haijalishi hali ikoje na mazingira yakoje? alichukizwa na picha yangu kusamba mitandaoni. Kwanza yeye ni mtu ambaye hapendi kabisa mimi niwe kwenye mitandao ya kijamii lakini ndio hivyo tu sometimes na force. Kwa hiyo alivyoona hivyo alichukia sana. Hakuchukia kwamba nimeandika kile kipande status kwa sababu ananijua mimi napenda matani. Kwa hiyo alivyoona imesambaa ndo alikasirika. Anahisi kwamba mimi ndo nilifanya vile yani picha yangu ifike kule. Mtu wako ni, ni mtu ambaye um mfanya biashara let's say ama ni mtu wa namna gani yani ni ameajiriwa yes ulishakuwa kwenye mahusiano kwa sababu ya fedha yani huyu hawezi kukizi mahitaji yangu afu tunarumbana sana hapana wanafunzi wenzangu huyu hapana hapana yeah 
so mapenzi na fedha fedha uangalie sana mm no kipo unachokiangalia kwenye mapenzi kupendwa kujaliwa yeah like naweza nikwambia mimi mtu wangu niko naye muda mrefu yani sio kwamba eti labda ni mtu ambaye niko naye kuanzia jana au vipi no mtu wangu muda mrefu miaka mingi 6 years Mm. Na yeye akiwa na kazi au naye mlikutana akiwa chuo. Yeye alikuwa anasoma okay. ila baadaye yeye alikuwa juu yangu. Kwa hiyo baadaye akaajiriwa. Okay. Wengine watajaji ni sababu ya fedha ndio baada ya kufanya ukua kujiona rais unaweza kata Mrs. Uh, Mrs. Yeah. Liza. Ase <laughs> Uwezo kabadilisha mtazamo watu wana wana wanachukuliaje hicho kitu? Sasa kwa sababu ulitangulia kuitengeneza ukajiweka ukaweka na yale maneno. Mimi nifanye matani. Yeah. Yeah. Wazazi familia. Au wa wako mtandaoni. Wapo mtandaoni. Na mamangu ameona hicho kitu. Lakini yeye mwenye pia ananielewa. Kwa alijua kabisa ni masihara. Sema akawa anauliza, "Okay, sasa nani nitakuwa kaipeleka ipicha huko?" Nikamwambia, "Mimi nina watu wengi kwenye contact list yangu." Kwa it's obvious labda mtu kachukua akapeleka huko. Kwa hiyo amenielewa. Kwa hiyo amenielewa. Baby bado ndo kanuna. Baby kanuna. Sasa unahisi namna gani tutaweza kumlainisha? Tupige magoti hapa tumuombe msamaha. Hello. Atanielewa. I hope that yeah. Ya bwana ushemeji tunamuombea msamaha umuelewe alifanya masiara tu hakuwa na maana hiyo. Wananchi wanaitazamia wana, wana, wana uenda vitu trending kama vile kuhusiana na masuala ya fedha wanafunzwa chundo huwa wanavipenda ni mtu mwenye fedha mtu mwenye hivi. Kwa upande mwingine fedha kwanza ndo mapenzi ama mapenzi alafu fedha huko ndani ndani itafahamika. Fedha zina umuhimu wake katika mapenzi. Yes, kwa hiyo kwenye mapenzi na fedha iwepo hata kama haipo itafutwe. Yeah. Sawa, watu Tanzania wanakutazama na watu wengine wote. Ebu, ebu, ebu waeleweshe ongea lolote kusina na ile picha namna ambavyo ulichukulia na kile ambacho kimetokea labda na kama kuna uh, impact hizo zote ambazo ni positive ama negative zimetokea kwa upande wako. Um Napenda kuambia Tanzania kwamba ile picha sikuposti kwa sababu nataka labda nijulikane au namhitaji Mr. Liza haiko hivyo mimi nilichukua ile picha nikaunganisha kwa masihara kwa matani yangu tu mimi mwenyewe wachukuli kawaida tu ilikuwa ni utani right yes wachukuli kawaida ni utani sikuwa serious about that mm. Mm. No, na malengo na mpenzi wako vizuri kuzaa kufunga ndoa ni... yeah kabisa kwa sababu miaka sita so michache ni mingi sana mimi ni maneshi mejetu ya meiona na watanzania hiyo wa meiona yeah na una wadogo zako na wadogo zangu na dada zangu mm, waliona na yenyewe wakasemaje <laughs> yani anataka yani, utupe picha ile yani hata kwenye watani eh hey, shoga mimi nikempata wewe hey, shoga mimi huyo <laughs> <laughs> um utani mwingi umekuja kwa marafiki kwa sababu wadogo zangu ni wadogo kwa hiyo kwao yani wameona like hey dada tumekuona si fulani hii nimeona fulani amekupost yani hivyo wao wako so proud kwamba wameniona kwa sababu hawajui kuna madhara gani okay Kwa marafiki wengine kuna waliongea tofauti na kuna waliongea vitu labda kwa kunishauri mfano kuna wengine wanakuambia eh Rachel yani I hope hii picha Liza ione umeona labda akiona atakutafuta unajua wengine eh Rachel sasa kwa nini umefanya hivi yani kwa nini picha yako imefika sehemu fulani wengine wanakuta wanakuambia mm, hii sio kitu kizuri hiki kilichotokea hata kama hujafanya wewe lakini it's not a good thing sasa kwa ukipima ma, yani ma, ma, matokeo yake mengi yamekuwa ni mabaya au ni mazuri ama yamekwaje yani anakufanya unajuta kusema kweli mimi najuta mhm yeah. yeah. mm -hmm. mm -hmm. kuna baya gani ambalo limetokea na kujitisha zaidi tofauti na boyfriend wako kuchukia kuna sehemu tu ambako nilitakiwa nikapate kazi lakini hiyo imeni kwa mesha walikuambiaje <laughs> walinipigia simu ya yeah. wakaniambia like nimeona kitu kwa sababu ni mtu ambaye tayari nimeshamzoea okay kanipigia simu tumeona kitu fulani fulani na fulani sisi kama yani organization yetu hatuko willing kumwajiri mtu wa aina hiyo yani mtu wa mitandao sana na walijua yule ni wewe kwa kuangalia tu picha wakasema ni yeye. Yeah. 
Kuna hiyo kazi ulikuwa unategemea kulipwa kiasi gani cha fedha au light ungeipata kwa mwezi? Yes, well. Unajua mshahara uko japangiwa. Yep. Lakini ni kazi nzuri ambayo ni akili ulichosomea. Yes. Poli sana. Thank you. Kwa sasa hivi itabidi tuanze kuandika barua simu. Hey, hey, itabidi. Mm. Jina kamili ni Rachel nani? Rachel Bakari Kubo. Anaitwa Rachel Bakari Kubo ameshia na sisi uh, kile ambacho kimetokea baada ya picha yake ya trend. Binafsi alifanya kama utani na aliweka tu kwenye insta, uh, WhatsApp status yake lakini kuna mtu akaichukua kaipeleka sehemu nyingine ikaweza ku trend. Moja ya athari ambayo aliyopata ni kukosa ajira ambapo toka amemaliza chuo chuo amemaliza mwaka last year 2019. Toka amemaliza chuo mwaka jana mpaka leo hajapata kazi na huenda angepata kazi hapo ila baada ile picha ku trend wakamwambia waweze tena kumwajiri kutokana na ile kitu ambayo inaendelea. This is our TV. Lakini ametueleshe ni utani mpenzi wake amechukia shemeji yetu tunamwombea msamaha Rachel. Hakufanya kwa kumaanisha. Asante sana kwa Edwin Tizi Day. Mimi naitwa Vidovidox.